Como os engenheiros podem aproveitar a tecnologia de realidade aumentada para reduzir o tempo em que uma máquina fica inativa? Fala, mães da engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e imagina poder usar a realidade aumentada para ajudar a reduzir o tempo em que uma máquina fica parada ou até otimizá-la. Para quem trabalha na indústria, sabe o custo alto que é ter um equipamento parado ou inativo. Para você ter uma ideia, as empresas industriais e de manufatura da Fortune Global 500, que são basicamente as 500 maiores empresas do mundo, sofrem um impacto financeiro de quase 1 trilhão de dólares por ano por causa do tempo de inatividade não planejado de certos equipamentos. Entre os maiores problemas com o tempo de inatividade está o impacto direto na produtividade, pois se uma máquina está parada, ela não está produzindo. Se a empresa estiver focada principalmente na produção, toda vez que houver um tempo de inatividade, essa produção será impactada negativamente. É um problema sério em quase todos os setores de produção industrial e engenharia, incluindo energia ou manufatura avançada, onde as interrupções têm riscos maiores. E até mesmo uma questão importante em áreas como a de commodities, onde o foco está mais no volume de produção do que na margem. Sempre que um negócio como esse sofre uma hora de inatividade, as perdas podem chegar na casa dos milhões. Dessa forma, reduzir o tempo em que as máquinas e equipamentos ficam parados gera um resultado grande financeiramente e acaba sendo uma operação atraente para a maioria das indústrias, mas reduzir o volume e a duração das interrupções também traz enormes benefícios para os recursos humanos. Para engenheiros, técnicos e trabalhadores do chão de fábrica, qualquer tempo de inatividade é altamente estressante, especialmente se o problema for difícil de resolver. O tempo de inatividade pode frequentemente afetar negativamente o moral da equipe e a produtividade. Para quem aí já teve que fazer uma parada emergencial em uma indústria para resolver um problema, sabe a dor de cabeça que é. No entanto, os humanos também podem ser uma parte importante da solução. A tecnologia pode capacitar os engenheiros para monitorar proativamente sistemas e soluções para garantir que permaneçam em funcionamento e também para remediar rapidamente a situação, abordando rapidamente o tempo de inatividade e corrigindo interrupções o mais rápido possível. Sempre que existem cenários complexos de solução de problemas desse tipo, o desafio é levar ao engenheiro no local todas as informações e conhecimentos necessários para permitir que eles lidem com a situação de forma rápida e eficiente. E é aí que a tecnologia pode ter um papel fundamental a desempenhar, ajudando a aumentar as capacidades cognitivas de um engenheiro e apoiá-lo na entrega em situações complexas e ambientes dinâmicos. Quando utilizamos o suporte de realidade aumentada, que é basicamente a realidade física em que vivemos, combinado com algum conteúdo digital, permite que a interação de objetos do mundo real e virtual possam ser muito melhores e pode ser útil em várias situações. Um grande exemplo da tecnologia é que os profissionais podem realizar chamadas de vídeo com especialistas experientes do setor, quando precisarem de assistência. O especialista, que pode estar localizado em qualquer lugar do mundo, com acesso à internet, pode ver o que o trabalhador remoto vê e usar ativos holográficos para apoiar a tarefa, mantendo o usuário alerta com as mãos livres. É uma grande vantagem poder usar uma ferramenta montada na cabeça enquanto consome simultaneamente conhecimento de um especialista localizado remotamente. E é um benefício importante da realidade aumentada. A segunda é que o cérebro trabalha naturalmente bem com a informação visual. E com essa tecnologia, isso facilita todo o processo. Os profissionais podem então ver e entender rapidamente o problema com essa informação visual e pode agir imediatamente reduzindo assim o tempo de ação 
e o tempo de percepção. Além disso, a tecnologia também ajuda na retenção de informação. Sim, pois se um engenheiro consome conhecimento por meio de representações visuais 3D, ao mesmo tempo em que faz um trabalho, ele o retém melhor. Muitos especialistas concordam que aprender fazendo é melhor do que aprender assistindo, principalmente para a retenção cognitiva. Então, quais exemplos temos de uma abordagem de realidade aumentada que pode ser usada para corrigir um problema de inatividade? Por exemplo, um problema com a instalação de um sistema de ensacamento que deu errado, resultando em tempo de inatividade. Para resolver o problema, pode-se executar uma sessão de realidade aumentada e se conectando a um especialista remoto, que pode, dessa forma, identificar a origem do problema. Ou seja, ao invés de deslocar o especialista até o local do problema, algo que pode durar entre horas ou até mesmo dias, se faz um diagnóstico por meio de ferramentas de realidade aumentada para que possa ganhar tempo na resolução do problema. Essa ferramenta é particularmente interessante para os casos onde o especialista de uma determinada tecnologia ou equipamento está localizado em outro estado ou até mesmo outro país. Eu mesmo já participei de testes em alguns equipamentos feitos de forma remota. Na ocasião, eu trabalhava em uma empresa na Inglaterra e essa empresa estava testando disjuntores de média tensão. Os disjuntores estavam localizados em uma filial da empresa na Escócia, porém, o fabricante do equipamento era da Itália e o cliente também estava localizado na Escócia. Devido às restrições impostas pela pandemia, não era possível realizar o teste presencialmente. E o que fizemos para resolver o problema foi utilizar uma chamada de vídeo com várias câmeras no local, mostrando o equipamento em vários ângulos diferentes. Com essa chamada de vídeo diretamente do local, seguimos o procedimento de testes do equipamento com as instruções do fabricante, que estava virtualmente na sessão, testando todos os pontos necessários. Isso, inclusive, com a presença virtual do cliente. No final, o resultado do teste foi um sucesso. Hoje, conseguimos ter uma compreensão dos benefícios em que esse tipo de solução de realidade aumentada pode trazer para o dia a dia das indústrias. E algumas empresas já estão sendo desafiadas a tratar esse tipo de tecnologia para resolver problemas colocando todos os envolvidos da equipe bem próximos do problema, mesmo que algum membro dessa equipe esteja a quilômetros de distância. E essas empresas já estão vendo como a utilização desse recurso pode ser bem atraente quando falamos de tempo de inatividade por causa de um equipamento, o que faz com que elas comecem a implantar esses sistemas mais amplamente dentro de toda a empresa. É só você pensar que hoje em dia, quando se tem algum problema no computador, algum técnico que pode estar do outro lado do mundo pode acessar sua máquina por acesso remoto para resolver o problema. E a questão toda é, por que não podemos levar esse mesmo conceito para o campo. À medida que a tecnologia evolui para os dispositivos, seu desempenho irá melhorar e pode se tornar cada vez mais eficiente. O uso aumentará além das situações críticas de solução de problemas e oferecerá suporte para operações normais. Os engenheiros podem usar a tecnologia duas ou três vezes por dia para operações de manutenção de rotina e, no futuro, é possível que faça parte do trabalho diário nas fábricas. Remediar o tempo de inatividade continuará sendo uma função crítica da tecnologia e, com certeza, com a ampliação de sua utilização, provavelmente só aumentará daqui para frente. E você, acha que a aplicação de realidade aumentada pode melhorar os processos de engenharia? Deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, então clique em um deles para conferir. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e aproveita esse momento para compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço e te vejo no próximo ED News.